McAfee Edge World. Good afternoon, everyone. In today's class, we'll be solving uh, some questions on circular motion, and then we'll be discussing doubts. Also, I will take up questions from SC Verbo. If you solve them, then I will be able to discuss, discuss it. So, I'll give you some simple questions first. Suppose you have, you're riding a bicycle with constant speed. And you're going on a, over a hill. The hill has a curvature. To simplify it, I'll take the radius of the hill, the radius of curvature, as r. And you're riding the bicycle with the constant with a constant speed. You're riding the bicycle with a constant speed. So this is it. And your speed is v. So find normal force exerted by the rope. Find normal force exerted by the ground. First in this case, and the second case, in the second case, This is at point A. And suppose the second part of valley is like this. And this is radius R. So first you have to find normal force uh, from the ground at point A. Then find normal force from the ground at point B. Solve this. This is the, uh, you can use uh, either the centripetal force using normal Newton's law, or you can sit on the cycle and then observe the motion of the cycle. In that, in that case, you can use centrifugal force. Both ways are fine. Find the normal force exerted by the ground at point A and at point B. The speed is constant and the value is p. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. See, in this question, uh, there is a cyclist going with constant speed v along this curved path. The curved path has radius r at these two points. And uh, you have to find the normal force exerted by the ground on point A and point B. Vashnami, can you tell me the answer for normal force at point A? Let us say the mass of bicycle plus the cyclist is small m. Sir, is the mass given? Yeah, mass is given. Mass of cyclist, uh, sorry, cyclist or bicycle ka mila ke jo total mass hai, that is small. Hai. Once you are done with the points A and B, then find the normal force at point C and D. Cyclist speed control kar sakte. So, her jika speed v hi hai and tangent to the circle. Find normal force at all this pole point, well, A or B, pe, then C and D. Pe.
uh, Vaishnavi, tell me the value of uh, normal force uh, at point A. Uh, I can't hear you, Vaishnavi. Did you say something? No, you're not audible. Uh, Nirvit, can you tell? Sir, M into G minus V square by R. M into G minus M V square by R. Correct. Sir, uh, sir, V square by R. Uh, M into G minus V square. That, like this? Yeah. Okay. That is correct. So mg minus mv square by r. So see, uh, when the curvature is like this, your speed is responsible for reducing the normal force. Speed is responsible responsible for reducing the normal force. So if you're cycling or biking on a hill, the normal force is reduced and uh, it decreases with increasing velocity. Second case, wala ho gaya. हाँ सर या टेल मी सर बी वाला आता है म इनटू वी स्क्वायर बाय आर प्लस जी या मजी प्लस म वी स्क्वायर तो ये सीडो फोर्स से ट्राई किया या फिर हाँ सर सीडो फोर्स है सीडो फोर्स किधर लगाया फिर सेकंड केस में सेकंड केस में नीचे वाला एक मिनट सर सेकंड केस में ऊपर की तरफ लगाया था सूडो फोर्स ऊपर नहीं लगेगा जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर आएगा हाँ है ना तो अगर सूडो फोर्स से करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऊपर हाँ एक्सेलरेशन ऊपर आएगा तो वो दिखा सकते हैं या सूडो फोर्स से करना चाहते हैं तो एम वी स्क्वा� सीडो फोर्स के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन सॉरी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में लगाएंगे हाँ सो दैट विल गिव यू एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर सो जब भी देर इज अ वैली एंड इफ यू आर ड्राइविंग अ बाइक और बाइसिकल नॉर्मल फोर्स इज इंक्रीज्ड और सेकंड मेथड क्या है सेकंड मेथड ये है कि हम एक्सेलरेशन को ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर होता है सेंटर की तरफ होता है और एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर सो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा वी स्क्वायर बाय आर तो यहाँ पे सी मैंने एम वी स्क्वायर बाय आर ये एक फोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारा सीडो फोर्स यहाँ पे भी एम वी स्क्वायर बाय आर एक फोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है बट यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर एक एक्सेलरेशन है तो ये हमारा नॉर्मल न्यूटन लॉ वाला मेथड है फिर यहाँ पे न्यूटन लॉ लगा सकते हैं एन माइनस एम जी इज इक्वल टू नहीं mg माइनस n इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर पे यार तो कि mg के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिलेशन सेम सेम आने वाले हैं बट यहाँ पे हम सीडो फोर्स नहीं लगा रहे हम जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूटन्स लॉ के वो लगा रहे हैं और यहाँ पे सीडो फोर्स लगा रहे हैं इसके सो वही उल्टा हो जाएगा नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लगेगा that will be towards this and for this you can write n minus mg is equal to mg mv square by r relation same aane wale but approach alag hai to dhyan rakhna hai agar pseudo force lagana hai to acceleration ke bare mein baat nahi karenge fir wahan pe net force zero ho raha because you are sitting on the bicycle and with respect to you bicycle will always be at rest so net force zero hona chahiye इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स दैट इज वॉट आई है रिटर्न दिया हेयर ऑल्सो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स दैट इज वॉट आई है ओके नाउ गो फॉर पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी यू टू फाइंड नॉर्मल फोर्स सो फोर्स का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे राइट You can draw it like this, or if it is angle theta, then vertical angle theta will be. 
एम जी लगेगा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा रेडियस के डायरेक्शन में और अगर स्यूडो फोर्स वाले कंसेप्ट uh, से कर रहे हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट एन अदर एक्सेलरेशन क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ आएगा सो वी कैन राइट एम वी स्क्वायर बाई आर एन अदर फोर्स दैट इज इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सो इसमें इजी ये होगा कि एम जी का कॉम्पोनेंट ले लिया जाए सो एम जी का कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा सॉल्व दिस एंड यूल फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स So from here you'll get normal force is equal to mg cos theta minus mv square by r. So again, jitna speed zada hoga, normal force utna hi kam hoga. You can also do this by Newton's second law. So let me solve for the fourth one. सर इसमें एम बी स्क्वायर बाय आर सेंटर के तरफ लगेगा ना नहीं सीडो फोर्स लगता है एक्स सी इफ यू आर सिटिंग ऑन दिस बाइक बाइसाइकिल देन सीडो फोर्स लगता है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन राइट सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दी एक्सेलरेटेड फ्रेम बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस कंसेप्ट हमेशा हमने सीडो फोर्स एक्सेलरेटेड बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो अगर सीडो फोर्स यूज नहीं करना है देन एक्सेलरेशन किधर आएगा वी स्क्वायर बाई आर ये आएगा सेंटर की तरफ फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि एम जी थीटा की वजह से एम जी थीटा और नॉर्मल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है एंड दैट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज योर वी स्क्वायर बाई आर गेट द सेम रिलेशन क्लियर है बिना सीडो फोर्स के भी लगाए भी कर सकते हैं सीडो फोर्स कभी कभी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं so that's why we are doing it by both both method okay fourth wala ho jaye to tell this at point t okay tell me the value of normal force in the fourth case at point d If the theta angle is towards this, Harvey, can you tell me the normal force in case D? Mg cos theta plus mv square by r. हाँ, uh, mg cos theta plus mv square by r. तो यहाँ पे speed बढ़ाने से normal force बढ़ रहा है. Okay, so that these are the cases. Or uh, okay, sometimes questions question is asked like this. Means. Uh, Suppose a cyclist is going on the top of a hill, and he can increase his speed. His mass is m. The radius of curvature is r. So find minimum velocity such that such that cyclist loses contact with the road or with the ground so loses contact means velocity itni zyada badh gayi ki normal force zero ho ja raha hai so find the value of minimum such velocity find the minimum velocity such that cyclist loses contact with the ground वेरी इजी एफ बी डी ऑलरेडी बनाया हुआ है नॉर्मल फोर्स को जीरो कर देना है 
that is when the cyclist loses contact with the ground. Arjun, can you tell me the answer? Kitni speed only chahiye? I can't hear you. I, I can see that you are speaking, but I can't hear you. Arjun, if we are going to make FPT, then where are the अभी के लिए नॉर्मल फोर्स लगा देते हैं ऊपर और एक्सेलरेशन किधर होगा राइट नहीं राइट नहीं ये सर्कुलर मोशन हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है साइकिल साइकिल वाला अपनी स्पीड वैरी कर सकता है फ्रिक्शन वगैरह एडजस्ट करके जो भी करके यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट so see, we can write it like this. Mg ki wajah se acceleration aar hai. Mg minus m is equal to mb square by r. Or when cycle loses contact, when contact is lost, this touch nahi kar raha. Touch nahi kar raha, to normal force zero ho jayega. In that case, we can write Mg minus n mein n zero ho jayega. From here, if you write, the speed is equal to root rg. So, agar ye banda root rg se zata hai, the contact just shoot here. So, if b is greater than equal to root rg, in that case, the contact will be lost. b is equal to root rg, pao chega, tabhi normal force zero ho chega. Is that clear? Yes, sir. Okay, next let us take a case of a cyclist or a biker. You must have seen in uh, cyclist uh, bike rallies, whenever turning, taking a turn, the bike wale hai, they turn their uh, bike or motorcycle towards a single side. Suppose they are taking turns towards the right direction. So they will tilt their bike towards the right direction. A lot of the bike, I'll just assume that this is the bike plus the cyclist system. So in this case, normal force is here. Let us say the curvature is radius of curvature that is small r. And mg will be acting somewhere here. And a force is there which is responsible for centripetal acceleration. b square by r. b square by r. So, v square r ke liye, v square by r ke liye, we should have a frictional force. So, friction he responsible hota hai for the centripetal acceleration. Friction is responsible for the centripetal acceleration. You can draw a video like this. Achha, uh, this is a cyclist on a turn. Can write the heading cyclist on a turn or is this a calculation that will be doing in rotational motion? So we'll be learning a quantity called torque. This we can re using that we can relate these quantities. So for now we can relate the friction. The friction is a responsible for the centripetal force, and normal force is equal to energy. Abhikale, we can write it like this. Friction is responsible for centripetal, centripetal acceleration. Just note this down. Abhijabham, uh, uh, Newton's law, sorry, 
रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे हाउ टू रिलेट दिस द लेंथ ऑफ द बाइक सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑल दिस थिंग्स मैटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव अ मेटल रिंग मेटल का रिंग है एंड इट इज लाइक दिस सर्कुलर रिंग ऑफ कोर्स एंड द रिंग हैज अ रेडियस आर एंड द रिंग हैज अ रेडियस आर एंड इट टेक इट्स मास टू बी एम एंड व्हाट वी आर डूइंग वी आर रोटेटिंग इट about this axis this is just a ring and we are rotating it about this axis with omega with omega so omega se rotate karne mein there should be a tension generated in the ring in the metal ring so if i am rotating it with omega find tension in the metal ring find tension in the मेटल रिंग कैसे बनाया शागर आ रही है कर रहा था डिवर्ड डायग्राम इधर लगाएंगे फोर्सेस सर एमजी लगेगा पहले एमजी किधर लगेगा सर सेंटर में सेंटर में ओके और और सर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी लगेगा वो किधर लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा सर साइड्स में नहीं कांस्टेंट ओमेगा है से घूम रहे हैं तो टेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं लगेगा How did you get the answer? This shall be the free body diagram which I have made. Sir, like I have two t sine theta upon omega m b square by r ke formula se kiya. Ah, uh, theta kya hai isme? What is theta? सर एंगल एंगल है रेडियस बीच में एंगल है किसके बीच में सर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन आई विल सेंड यू द आंसर दैट आई रेड ओके ओके सी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू वी हैव टू टेक अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन स्मॉल लेंथ ले लिया एंड लेट अस से दिस स्मॉल लेंथ subtends an angle d theta or we can take a very small angle let, let me call that angle as 2 theta ab jo angle hai bahut chota angle hai call it d theta so is small is small se portion ka mass hum dm le lete hain i can we can calculate dm because ye mass evenly distributed hai so agar iska fbd banate hain 
सो सेंट्रीमिटल एक्सेलरेशन इधर लगेगा ओमेगा स्क्वायर आर और वो विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीमिटल एक्सेलरेशन दैट विल बी टेंशन जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा एक टेंशन है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है सो टेंशन जो लगेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा तो ये पूरा एंगल अगर डी थीटा लिया था तो इसका हाफ एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू नाउ सी ये वाला एंगल डी थीटा बाई टू है अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो यहां से भी जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है सो so, अगर मैंने इस रॉड को मीन्स यूकन से दिस एंगल जो है ये जो एंगल है इसको एक सॉलिड एंगल बना दिया इसको अगर साथ में रोटेट करें सो दिस एंगल इज ऑल्सो नाइन डिग्री दैट मीन्स द एंगल दैट दिस टेंशन मेक्स विथ द वर्टिकल दैट विल बी ऑल्सो डी थीटा बाई टू सिमिलरली ये जो एंगल है विथ द वर्टिकल दैट इज ऑल्सो डी थीटा बाई टू सो हमें टेंशन तो कॉम्पोनेंट लेना है दोनों डायरेक्शन में so vertical component क्या हो जाएगा it will be t cos d theta by टू और इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू इन द सेम वे इस डायरेक्शन में आ जाएगा कॉम्पोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू सो मेन है ये टेंशन को कॉम्पोनेंट लेना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड आफ्टर दिस थिंग्स विल कम इजी अच्छा फर्स्ट टेल मी दिस प्री वर्ल्ड डायग्राम इज क्लियर और नॉट अदिति इज दिस क्लियर सो वन मिनट If it is not clear, I'll explain it again. Yes, sir. Can you explain it again? Okay. So, ये छोटे से element इसका mass है d m. सिर्फ इस cross section के बारे में, small element के बारे में बात करेंगे. तो इस direction में tension लगेगा. और इस direction में tension लगेगा. तो इसको hold कर रहा हूँ. टेंशन क्यों लग रहा है बिकॉज हम इसको घुमा रहे हैं सो so, घुमाएंगे तो सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाना चाहिए इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रिफिकल फोर्स सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाना चाहते हैं बट दे कांट गो इट बिकॉज दे कांट गो आउट साइड बिकॉज टेंशन फोर्स विल बी होल्डिंग टेक दिस पार्ट एंड ड्रॉ दी एफ पी ऑफ दिस पार्ट सो दिस इज योर मास और इस पर एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स एंड Tension force will be along this. And we can write the acceleration as omega square r. Or if you want to write uh, the centrifugal force, so it's go bahari taraf lik sakte. Centrifugal force will be mass at d f into omega square r. यहां तक क्लियर है हाँ सर ओके नाउ सी ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे आई टेकन इट एस डी थीटा सो द एंगल दैट इट सबटेंड एट दिस सेंटर इज कॉल्ड डी थीटा सो दिस इज डी थीटा दिस इज डी थीटा सो so, इसका हाफ कर लेते हैं बी इम्पोर्टेंट तो मुझे कॉम्पोनेंट लेने हैं फोर्सेस के इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सो इफ टोटल एंगल इज डी थीटा सो ये हाफ एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू और इधर वाला हाफ एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू सो 
So this angle is also d theta by two. This angle is also d theta by two. So now I need to take the component. अगर ये वाला d theta by two है, तो ये भी d theta by two हो जाएगा. तो ये ninety minus d theta by two हो जाएगा. तो ये वाला भी d theta by two हो जाएगा. In the same way. यहाँ पे मुझे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, सो आई विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल। इफ दिस इस डी थीटा बाय टू, देन दिस इस डी थीटा बाय टू, दिस इस 90 माइनस डी थीटा बाय टू, बिकॉज़ ये वाला एंगल 90, दिस इस लॉन्ग की टैंजेंशियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये टैंजेंशियल डायरेक्श डायरेक्शन में टेंशनल कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में तो t cos t थीटा बाय 2 इधर कंपोनेंट लिया तो इट विल बी t sin t थीटा बाय 2 इधर कंपोनेंट लिया तो इट विल बी t sin t थीटा बाय 2 सो इस राइट वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स सो लेफ्ट में फोर्स है 2 sin d थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू dm इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r so, the centrifugal force is the tension of the centrifugal force balance on each other. So, if you are sitting on the circle, you will observe that this will be at rest. Now, our d theta is very small. When d theta is small, the sine d theta is equal to theta like something. That is an approximation that we will be using a lot. So, for small angles, for small angles, sin x is equal to x approximately. Okay, so one degree se kam hai, two degree se kam hai, to almost equal on that. Sin x is equal to x on that. Even ten degree se kam hai, kam ho, to bhi le sakte hai. Thoda error hoga, but to, to bhi le sakte hai. Yeah, sin x is equal to x le sakte hai. Means, uh, if you want to verify this, let us do this for 30 degrees. Let's see how much error comes. So, 30 degree, if x is 30 degree, that is pi by 6. Pi is 3.14 by 6. So, this comes to 6 pi is 30. And 0.523, something like this. And sin x is 0.5, 0.5. So, 30 degree, the error is if we calculate the error, it will be 0 0.523 minus 0 0.5500. So error is really small. Percentage error if we calculate. So yeah, it's like 0 0.023. Yeah, 2.3, 4.6% error. So sign 30 ke liye bhi sir 5% error aa raha hai approximately. 4.6% error aa raha hai. 4.6%. So for angles which are less than 10 degree, less than 1 degree, it is very accurate. So for small angles, I can write sin x is equal to x. Sin x is equal to x. Okay. So we sign d theta by 2 ko just d theta by 2 lakes. The approximation both bar use karenge physics. 2, 2 cancel out. So I'll get t into d theta equals to dm into omega square r. So dm is total mass. So total mass will be proportional to length, right? So we mass per unit length to constant mass. Mass per unit length. So total mass is m. Total length is 2 pi r. That will be equal to this portion of mass, that is dm. 
और इस पोर्शन का लेंथ दैट विल बी आर डी थीटा ना रेडियस आर है और एंगल इज डी थीटा सो दिस विल बी आर डी थीटा एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट योर डी एम इज इक्वल टू एम डी थीटा बाई टू पाई वो हम यहाँ पे वोट कर सकते हैं डीएम की जगह सो दिस विल बिकम एम डी थीटा बाय टू पाई इनटू ओमेगा स्क्वायर आर डी थीटा डी थीटा कैंसिल सब एंड वी गेट एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू पाई Okay. Any doubts in this? Any questions? So rotation ki vajah se there is a tension generating, and that is what we are seeing here. What we are calculating. So separate out this result. This is just for representation purpose. For a small angle, sine theta is equal to theta. And tan theta is also equal to theta. So one two degrees to come, then you can take it. There is no issue. Because the error is not there. Little error. But approximations are mostly physics. We use it. In math, we rarely use it. We like to keep math pure. And all the approximations that are used in physics are useful. Because in physics, if you add one meter to to one millimeter. It won't change the meter much. Okay, note this down. So the first challenging thing will be the end, drawing the equation. Vishakri, is this uh, clear now? Yes, sir. I have sent it. I have sent it. Okay. Okay, note this term. As we did clearly, banana. As questions, both are in the rotational motion, may and uh, even in uh, 12th standard ke topics and which uh, rotational motion ke baad ke topics hai, like stress and strain, fluid mechanics. We'll be drawing this as type of people diagram. Note this. Jab ho jaye to tell. नोट कर लिया सर्कुलर मोशन एंड सपोज एक बॉल को या मास को छोटे से बेबल को यू हैव टाइड इट विद रो एंड इसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे यू आर रोटेटिंग इट इन दर्टिकल प्लेन सो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन राइट वी पी so we have done this question uh, so suppose agar bottom most point pe let us say point a pe hai and jo uh, particle hai uska speed hai va radius of the circle jisme wo ghum raha hai that is r you have to find the tension force we have done this but we are going to make it more complex alag alag points pe we are going to find the tensions So, सबसे पहला पॉइंट इज बॉटम मोस्ट पॉइंट एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट द पार्टिकल इज गोइंग विद वी ए फाइन द टेंशन कॉल द टेंशन एस टी ए ये पॉइंट ए है रेडियस इसका स्मॉल आर आफ्टर दिस सपोज द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी सो फाइन टेंशन टी ए पार्टिकल जब ए पॉइंट पे था तो टेंशन कितना होगा Then here, let us say velocity is v p, 
और इसमें जो टेंशन है दैट इज टी पी मास गिवेन है मास ऑफ द पार्टिकल इज एम then third case so if this angle you can take from the vertical as theta third case when the particle reaches here call it point c call tension as tc particle is going with bc then take the next case and take this point as t velocity as vd and finally top most point which ever reach karega let us take this that point as e radius to change nahi hoga tensions are changing but this is your ta so simply you have to draw the free body diagram and find the tensions in the relevant case this is tension ta tb this is point b This is tension T C point C, tension T D point D, and tension T E point P P. Velocity here is V E. So find T A, T B, T C, T D, and T E. You will angle theta. Tha. You can take uh, this angle also as theta. Baki ye horizontal le, ye dono vertical. Find tension in the following cases at each point. Mass of the particle is small m. Take that at small m, but her point is speed a little bit. No need to calculate tangential acceleration here. Still tension calculate with. So radius radius के long free body diagram बना रहा है in each case. So either you can write the centrifugal force or you can do it by centripetal acceleration. So from here T A is equal to m g plus m omega square r. Or you can write m v a square by r. Centripetal force, a centripetal acceleration will be the towards the center, or centripetal, uh, sorry, centrifugal force will be away from the mass. If this angle is theta, then this angle is also theta. So mg, the cos theta of the component, that will be responsible for the centrifugal force. So we can write tension at B equals to mg cos theta plus m v b square by r. But here mg is perpendicular to the tension force. So in the third case, tension C that is solely responsible for the centric balancing the centrifugal force. I mean V C square by R. Like that, find the value of tensions at point to D and point E. सेकेंड वाला गलत आ रहा है मेरा सेकेंड वाला क्या आ रहा है सर कॉस थीटा इज कमिंग इन डिनोमिनेटर हाउ कैन सेंड मी योर एफ सर एक्चुअली आई डोंट हैव माई फोन राइट नाउ अच्छा टेंशन किस डायरेक्शन टेंशन एवरीडी ऐसे ही प्रॉपर बनाया ना टी बी एम जी दो फोर्सेस लग रहे हैं अम्म एक सेकंड एम जी नीचे लग रहा है या देन अ टी बी कॉस थीटा ऊपर मतलब एम जी के ऑपोजिट 
इतनी सी अगर टीबी कॉस सीटा के रिलेशन में कॉम्पोनेट लेंगे तो चीजें डिफिकल्ट हो जाए बिकॉज अगर कॉस सीटा टेंशन का कॉम्पोनेंट ले लिया तो फिर मुझे एक्सेलरेशन का भी कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल इट इज एडवाइज दैट यू टेक द कंपोनेंट्स अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओके सर ये तो फिर एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा फिर दोनों डायरेक्शन में बैलेंस का आउट करना पड़ सकता है ऐसे कैलकुलेशन इजी है This is the case of stone tied to a string and rotated in a vertical plane. Then when D or E will arise, you have to tell the answer. D uh, in M cos theta into V square by R minus G. So M V B square uh, V D square by R minus M G cos theta. Is so this angle must be theta. So M G cos theta component also. Okay, good. And tension in the case of E topmost will be so. Sir, M into G minus V E square divided by R. M into G. टेंशन की वैल्यू अगर लिखेंगे सी टेंशन और एमजी दोनों की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा इस बार सो टीई प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर पर टेंशन एम जी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होगा सो दैट्स वेल राइट टीई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस माइनस एम सॉरी माइनस एम ये क्लियर है टेंशन और एम जी दोनों की वजह से सेंट्रीमिटल एक्सेलरेशन है सो दीज आर देंशन एट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन नाउ सी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोई वेलोसिटी नहीं है टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोई वेलोसिटी नहीं है इन दैट केस टेंशन बिकम्स नेगेटिव और रोप या स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता है ना स्ट्रिंग और रोप में टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देर शुड बी सम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट देर शुड बी वेलोसिटी नहीं तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होता And minimum velocity required such that tension exists. Topmost point के लिए minimum velocity कितनी होनी चाहिए? Minimum velocity required at top. For that we can take the limiting case. मैं tension at equal zero कर देता हूँ. Just zero हुआ है tension तो कितना होगा velocity? So that will be m v e square by r is equal to m g. From here if we calculate Minus mg is equal to zero. If we calculate velocity at speed at e, that will be equal to root g r. Root g r. So topmost point पे इतनी speed होनी चाहिए. कम से कम इतनी speed होनी चाहिए. नहीं तो string loose हो जाएगा. String loose हो जाएगा तो फिर ये circular motion complete नहीं करेगा. फिर ये parabolic motion करेगा फिर. कहीं पे loose हो जाएगा string और फिर parabolic motion start कर देगा. Because it is there is gravitational field. Any questions? Okay. So this was the case of a stone tied to a string. I can take another case in which I have a circular track. Suppose there is a circular track. I think copy the last. Yeah.
ओके सो एक सर्कुलर ट्रैक है एंड लेट से यहाँ पे एक एंट्री uh, होने के लिए यू कैन मे बी पुट एन अदर एरिया यहाँ से ब्लॉक एंटर कर गया उसके बाद ये सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस है सार so block when it is at this point let us say its speed is v a or this is point a and uh, mass of the block is small m find normal force at point a find normal force at point a similarly i will take another point here let us say the speed is v b this is point a this is point b then this is point c this is point d and at the topmost point it will be e the circular track the normal force laga is pe ye string se tied nahi hai this is just a block sliding on the circular track there is no friction It will find normal force at A, normal force at B, normal force in block which is C, D, and D. E. Then this is the velocity V B V A V B V C V D and V E. Take this angle as theta. This angle is also as theta. And apart from this. uh that is the first part of the question second find minimum v required at point e minimum velocity required at point e topmost point pe there will be some velocity required topmost point pe velocity zero hoga to it will just fall down so that is not possible there should be some velocity so draw the free world free world diagram and find normal force at each point this is a frictionless circular track and block is sliding this is a vertical plane and the normal forces बार भी सॉल्व हो गया क्या सारे पार्ट्स हाँ सर ओके टेल मी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एट ए एम बी ए स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी एम बी ए स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी करेक्ट देन द वैल्यू ऑफ एन बी एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीट करेक्ट सो स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो नॉर्मल फोर्स बढ़ता जाएगा देन व्हाट अबाउट नॉर्मल फोर्स एट सी एम वी सी स्क्वायर बाय आर या दैट्स इट एम वी सी स्क्वायर बाय आर नॉर्मल फोर्स एट डी एम वी डी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीट mvd square by r minus mg cos theta correct the normal force at the topmost point mve square by r minus mg mve square by r minus mg and what is the minimum velocity required under root rg under root rg okay, that is correct so the calculation is exactly the same this normal force tension is your normal force for minimum v Uh, we'll keep the n is equal to zero. That means m v e whole square by r minus m g. That should be zero. So that means v e should be equal to root g r.
सो टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इससे ज्यादा हुआ तो नॉर्मल फोर्स जस्ट बढ़ जाएगा बट इससे कम हुआ तो जस्ट इट विल फॉल ऑफ इन दिन इट विल अंडर गो पैराबोलिक मोशन नॉट सर्कुलर मोशन इट विल जस्ट अंडर गो सर्कुलर मोशन so this type of several cases you can take and solve it uh, more idea will get when you solve the numericals so this is the circular motion ab isme different different type ke questions aur bana sakte hain so a uh, circular motion pe hum dobara aayenge when we deal it with in work work power energy and we'll come to it again when we are we'll be using a lot of it in the rotational motion Thank you.